அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பிரசவ காலங்களில் தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதத்தை வெகுவாக குறைத்ததற்காக தமிழக அரசுக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் நடைபெற்ற விழாவில் இந்த விருதை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே பி நட்டாவிடமிருந்து தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பெற்றுக் கொண்டார் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் அமையவுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்றும் ஜே பி நட்டா உறுதியளித்துள்ளதாகவும் கூறினார் நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் பிறந்த நாளை அரசு விழாவாக அறிவித்த முதலமைச்சருக்கு அவரது குடும்பத்தினர் நேரில் சென்று நன்றி தெரிவித்தனர் சிவாஜி கணேசன் கலைத்துறைக்கு ஆற்றிய சேவையை போற்றிடும் வகையில் அவரது பிறந்த நாளான அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஆண்டுதோறும் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் இதையடுத்து சிவாஜி கணேசனின் மகன்களான நடிகர் பிரபு ராம்குமார் உள்ளிட்டோர் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தையும் அவர்கள் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர் முதலமைச்சரின் இந்த அறிவிப்புக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கமும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் ஓய்வு பெற்ற வருமான வரித்துறை அதிகாரி வீட்டிலிருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான நூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன பாலவாக்கம் பல்கலைக்கழக நகரை சேர்ந்த நாகசுப்பிரமணியம் வருமான வரித்துறை அதிகாரியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற நிலையில் தனது மனைவி மகள்களுடன் வசித்து வருகிறார் ரகசிய தகவலின் பேரில் அவரது வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிற்கு நூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் சிக்கியது இது தொடர்பாக நாகசுப்பிரமணியத்தை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஜிஎஸ்டி எனப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அமல்படுத்தப்பட்டு இன்றுடன் ஓராண்டு நிறைவடைகிறது இந்நிலையில் ஜிஎஸ்டியில் சிமெண்ட் பெயிண்ட் உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பொருட்கள் மீதான வரியை குறைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது மந்த நிலையில் உள்ள கட்டுமானத் துறையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதேபோல இருபத்தி எட்டு விழுக்காட்டில் உள்ள பொருட்களுக்கான வரியை மாற்றியமைக்கவும் மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன வரும் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் பெருநகரங்களுக்கு இடையே இடைநில்லா விமானங்களை இயக்க உள்ளதாக இண்டிகோ விமான நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது அதன்படி கவுஹாத்தி கொல்கத்தா இடையே ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பது ரூபாயும் கவுஹாத்தி டெல்லி இடையே மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி இரண்டு ரூபாயாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல லக்னோவில் இருந்து புனேக்கும் கோவாவுக்கும் நேரடி விமானங்களை இயக்குவதாகவும் இண்டிகோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற ஒயின் திருவிழாவின் போது ஒருவர் மீது ஒருவர் ஒயினை ஊற்றிக் கொண்டனர் நம்மூரில் நடைபெறும் ஹோலி திருவிழாவின் போது துப்பாக்கியால் கலர் தண்ணியை ஊற்றுவது போன்று துப்பாக்கியில் ஒயினை ஊற்றி ஒருவர் மீது ஒருவர் தெளித்துக் கொண்டனர் பாரம்பரியமாக கொண்டாடப்படும் இந்த திருவிழாவில் வெளிநாட்டினர் பலரும் கலந்து கொண்டனர் பட வாய்ப்புகளுக்காக எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளாதீர்கள் என்று நடிகைகளை பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் பட வாய்ப்புக்காக தனது உடல் அமைப்பை செயற்கையாக மாற்ற சிலர் கூறியதாகவும் ஆனால் அதனை தாம் ஏற்க மறுத்துவிட்டதாகவும் கூறியுள்ளார் இதுபோன்ற தவறான ஆலோசனைகளால் ஆரம்ப கட்டத்தில் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு ஆளானதாக தெரிவித்துள்ள தீபிகா படுகோனே அதில் இருந்து தற்போது மீண்டுவிட்டதாகவும் இல்லையெனில் தற்கொலை செய்யும் நிலைக்கு சென்றிருப்பேன் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அடுத்ததாக நம்ம ஊர் செய்திகள் சிலவற்றை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் சென்னை எல்லை சாலையில் திருமணத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சினை காரணமாக மணமகன் வீட்டின் மீது மன்னனை குண்டு வீசப்பட்டுள்ளது அப்துல் காதர் என்பவருக்கும் எழும்பூரை சேர்ந்த தாசின் பாத்திமா என்பவருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திருமணத்தில் மணமகளின் சகோதரி குடும்பத்திற்கு விருப்பமில்லை என்று தெரிகிறது இதனால் அவரது சகோதரியின் கணவர் முதாசீர் மணமகன் வீட்டின் மீது மன்னனை குண்டு வீசியது சிசிடிவி காட்சியில் பதிவாகியுள்ளது நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே அதிவேக சீன என்ஜின்களை தடை செய்ய கோரி மீனவர்கள் இரண்டாவது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் தொடுவாய் குளையாறு கொட்டையாமேடு உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர் இவர்களில் சிலர் தடை செய்யப்பட்ட இரட்டைமடி வலையை பயன்படுத்துவதாக சக மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மீனவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கீழக் கீழத்தத்தியாகுளம் கிராமத்தில் விளக்குகள் எரியாத மின் கம்பங்களின் மீது தீப்பந்தம் கட்டி கிராம மக்கள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மின்வாரி அதிகாரிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட பல தரப்பினரிடம் மனு அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் சாலைகளில் பாம்பு உள்ளிட்டவை நடமாடுவதால் வெளிச்சம் இல்லாமல் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் மின்கம்பங்களை சீர் செய்யாவிடல் தீவிர போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றும் அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்தனா்